ইতিপূর্বে আমরা বর্ণালী সম্পর্কে দেখেছি এখন বর্ণালী সংক্রান্ত রিডব্যাক সমীকরণটা দেখব রিডব্যাক একজন বিজ্ঞানী তিনি একটা সমীকরণ দিয়েছেন যেটা দিয়ে আমরা বর্ণালীর হিসাব নিকাশ করতে পারি বর্ণালীর ম্যাথমেটিক্যাল অ্যানালাইসিস করতে পারি তাই আমরা এখন বর্ণালীর সংক্রান্ত রিডবার্গের দেওয়া সমীকরণটা দেখব তো এই সমীকরণটা বোঝার জন্য দেখো একটু ভালো করে প্রথমত আমাকে দুটো শক্তি স্তর নিতে হবে এটা নিউক্লিয়াস আমি দুটো শক্তি স্তর দেখাচ্ছি একটা হচ্ছে এই নিচের শক্তি স্তর আর এটা হচ্ছে এই উপরের শক্তি স্তর ঠিক আছে আমি পুরোটা ড্র করি নাই নিচের শক্তি স্তরকে আমি এল বলছি লো উচ্চর উপরের শক্তি স্তরকে আমি এইচ বলছি হাই তার মানে নিচের শক্তি স্তরটা হচ্ছে এন এল উপরের শক্তি স্তরটা হচ্ছে এন এইচ এন এল মানে কি এন মানে শক্তি স্তর কততম শক্তি স্তর সেটা কততম কক্ষপথ সেটা আর এল মানি লো লো মানি নিচের শক্তি স্তর আর এন এইচ দ্বারা কি বোঝাচ্ছি উচ্চ শক্তি স্তর উপরে শক্তি স্তর যেমন ফর এক্সাম্পল এটা মনে করো দুই নম্বর কক্ষপথ এটা মনে করো পাঁচ নম্বর কক্ষপথ তাহলে আমি যদি বলি যে আমরা দুটো কক্ষপথ নিয়েছি সেই দুটো কক্ষপথের মধ্যে লো কক্ষপথ কোনটা বলো তো যে তুমি যে দুটা নিয়েছো তুমি যে দুটা নিয়েছো ওই দুটার মধ্যে উচ্চ শক্তি স্তর কোনটা নিম্ন শক্তি স্তর কোনটা তুমি যে দুটা নিয়েছো ওই দুটার মধ্যে তাহলে আমি নিয়েছি দুই আর পাঁচ এর মধ্যে দুই হচ্ছে নিম্ন শক্তি স্তর পাঁচ হচ্ছে উচ্চ শক্তি স্তর আরেকজন এসে বলল ভাইয়া আমি চার নিয়েছি এবং এগারো নিয়েছি চার এবং এগারোর মধ্যে এন এল কোনটা এন এইচ কোনটা এন এল মানে হচ্ছে লো শক্তি স্তর লো শক্তি স্তর হচ্ছে চার আর এগারো হচ্ছে হাই শক্তি স্তর তার মানে আমরা যেই দুটা কক্ষপথ নিয়ে কাজ করব ওই দুটা কক্ষপথের মধ্যে যে ছোট সেটা হবে এন এল যে বড় সেটা হবে এন এইচ এবার একটা কক্ষপথ থেকে আরেকটা কক্ষপথে ইলেকট্রন যাবে অথবা ইলেকট্রন ফিরে আসবে এতে করে যেই পরিমাণ শক্তি আমার লাগবে যেই পরিমাণ শক্তি শোষণ করবে কিংবা ছেড়ে দিবে বিকিরণ করবে যেই পরিমাণ শক্তি লাগবে ওইটা আমরা বের করব রিডব্যাক সমীকরণ দিয়ে তার মানে আমরা কোন একটা ইলেকট্রন যে পরিমাণ শক্তি শোষণ বা বিকিরণ করবে ওইটাকে আমরা ড্যালি দ্বারা প্রকাশ করছি শোষিত বা বিকিরিত শক্তি এটাকে আমরা ডেল ই দিয়ে প্রকাশ করছি সো শোষিত বা বিকৃত শক্তি ডেল ই এটা এখন আমরা ডেল ই এর রাশিমালাটা বের করব আচ্ছা ডেল ই দ্বারা কি বলতে পারি আমরা ডেল ই সমান আমরা লিখতে পারি যে আমাদের দেখো ডেলি বলতে এই যে একটা কক্ষপথ থেকে আরেকটা কক্ষপথে যেতে যে শক্তিটা লাগবে তো এটা আমরা কিভাবে বের করব উচ্চ কক্ষপথ শক্তি থেকে যদি নিচের কক্ষপথ শক্তিটা বাদ দিয়ে দিই তাহলে আমরা কতটুকু শক্তি লাগবে সেটা পাবো না অর্থাৎ এটার কক্ষপথের শক্তি মনে করো যে মনে করো পাঁচশো এই কক্ষপথের শক্তি মনে করো দুইশো পাঁচশো থেকে দুইশো বাদ দিলে তাহলে আর কতটুকু আমার লাগবে আরও তিনশো আমার লাগবে দুইশো থেকে যদি পাঁচশোতে যেতে চাই আরও তিনশো লাগবে তো কতটুকু লাগবে সেটা আমরা কীভাবে বের করছি উপরের কক্ষপথ থেকে নিচের কক্ষপথের শক্তি বিয়োগ করে বাদ দিয়ে এটাই আমাদের ডেল ই তার মানে ডেল ই হবে উচ্চ কক্ষপথের শক্তি মাইনাস নিম্ন কক্ষপথের শক্তি উচ্চ কক্ষপথকে এইচ দিয়ে প্রকাশ করলাম এইচ মানে হাই ই হাই মাইনাস ই লো নিম্ন কক্ষপথকে লো দিয়ে প্রকাশ করলাম তারপরে উচ্চ কক্ষপথ শক্তির ইকুয়েশনটাকে আমরা জানি মাইনাস জেড স্কোয়ার বাই এন এইচ দিলাম এন এইচ স্কোয়ার অর্থাৎ হাই এই যে এন এইচ দ্বারা বোঝাচ্ছি ওই উচ্চ কক্ষপথটাকে ঠিক আছে ইন্টু ই ওয়ান তাহলে আমরা জানি শক্তির ইকুয়েশন হচ্ছে মাইনাস জেড বাই এ জেড স্কোয়ার বাই এন স্কোয়ার ইন্টু প্রথম কক্ষপথের শক্তি এটা হচ্ছে শক্তির সমীকরণ তাহলে ই এইচের জন্য আমরা এটা লিখেছি মাইনাস এবার ই এল এর জন্য লিখব ই এল এর জন্য হচ্ছে মাইনাস জেড স্কোয়ার বাই এন এল স্কোয়ার ই ওয়ান এটা হচ্ছে ই এল এর শক্তি তাহলে ই এইচ এর শক্তি হচ্ছে মাইনাস মাইনাসটা শক্তির ইকুয়েশনে মাইনাস আছে সেজন্য মাইনাস দিয়েছি শক্তি নেগেটিভ তাই মাইনাস দিয়েছি জেড স্কোয়ার বাই এন এইচ স্কোয়ার ই ওয়ান আবার এই মাইনাসটা হচ্ছে ঠিক মাঝখানের মাইনাস তারপর এটা হচ্ছে আবার ই লো এর মান মানগুলো বসালাম বসানোর পরে এখান থেকে কি কি কমন যায় বলো তো বাবা এখান থেকে জেড স্কোয়ার কমন যায় তারপরে ই ওয়ান কমন যায় তারপর আর কিছু কমন যায় না তাহলে এই দুটা যদি কমন নিয়ে নিই তাহলে আমরা কি পাচ্ছি আমরা পাচ্ছি মাইনাস ই ওয়ান মাইনাসে মাইনাসে প্লাস সরি ই ওয়ান তো আমরা কমন নিয়ে নিয়েছি আমরা পাচ্ছি মাইনাস দেখো তো আমরা যদি ই ওয়ান এবং জেডকে নিয়ে নিই তাহলে এখানে কি পাচ্ছি মাইনাস ওয়ান বাই এন এইচ স্কোয়ার আর এখানে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস ওয়ান বাই এন এল স্কোয়ার আমরা যদি একটু সাজিয়ে লিখি অর্থাৎ মাইনাসটাকে এই জায়গায় দিয়ে প্লাসটাকে আগে লিখি তাহলে আমরা কি পাই তাহলে আমরা পাই ফাইনালি আমরা পাচ্ছি জেড স্কোয়ার ই ওয়ান ওয়ান বাই এন এল স্কোয়ার 
माइनस वन बाय एन एच स्क्वायर ए ये टाइम ना पाच्ची अब अपन ये टा की शॉमन ये टा पाच्ची हमने डेल ई शॉमन की शॉमन पाच्ची टा डेल ई शॉमन पाच्ची हमने ये टा डेल ई डेल ई टा की डेल ई तो चे शोषितो बा बिकीरितो शक्ति तार माने जे टुकु एब्जोर्ब करे चे अथवा इमिट करे चे वो इमिटेड अथवा एब्जोर्ब एनर्जी होते তাহলে আমরা কি বের করলাম ডেলি বের করলাম ডেলিটা কি নিম্ন কক্ষপথ থেকে উচ্চ কক্ষপথে কিংবা উচ্চ কক্ষপথ থেকে নিম্ন কক্ষপথে আসতে যেটুকু শক্তি লাগবে বা ছেড়ে দিবে সেটা হচ্ছে ডেল ই ওকে আচ্ছা এবার আসো তাহলে আমরা এক পাশে ডেলি কে রেখে দিলাম আরেক পাশে জেড স্কয়ার কে রেখে দিলাম এবার ই1 এর মানটা বসাবো ই1 এর মান তো আমাদের সবাই জানা আছে তাই না ই1 এর মানটা আমরা বসাবো এস আই ওকে কে বসাবো আমরা এস আই ওকে কে কাজ করব তাহলে ই1 এর মানটা আমি বসালাম ই1 এর মানটা হচ্ছে কত অবশ্য আমরা এখানে একটা ভালো কথা বলেনি সেটা হচ্ছে মাইনাস কিন্তু অলরেডি আমরা কি করেছি মাইনাস কিন্তু আমরা ক্যালকুলেশন করে ফেলেছি নরমালি আমাদের এই যে এখানে মাইনাস কিন্তু অলরেডি দেওয়া হয়েছে কাজে এখন আর মাইনাস দেব না শুধু ই1 এর মানটা বসাবো আবার বলছি আমরা কিন্তু মাইনাসটা নিয়ে নিয়েছি মাইনাসটা নিয়ে নিয়েছি তাহলে আর কোনো মাইনাস আসবে মাইনাস তো দিয়ে দিয়েছি আর কোনো মাইনাস আসবে না এখন শুধু ই1 এর মানটা বসাবো ই1 এর মানটা কত 2.17 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 18 এটা হচ্ছে ই1 এর মান তুমি বলতে পারো ভাইয়া এটা তো ওই হাইড্রোজেন পরমাণুর জন্য ছিল না আসলে এটা আমরা যে কোনো পরমাণুর জন্য কিন্তু ধরেছি এই কারণে আমরা জেড ইউজ করেছি হাইড্রোজেন ছাড়া অন্য পরমাণু হলে জেড এর মানটা বসে যাবে আচ্ছা তাহলে এটা আমরা ই1 এর মান অথবা এটাকে আমরা বলতে পারি আমাদের একটা ধ্রুবক বলতে পারি এটাকে ই1 টাকে ঠিক আছে তাহলে কত 2.17 tan ইনভার্স 18 তারপরে কি করতে হবে এই জিনিসটা বসাইতে হবে সো এই জিনিসটা বসাবো 1 n l স্কয়ার 1 n h স্কয়ার माय डियर स्टूडेंट्स तुम्हारे के टू ख्याल करते होंगे इखाने लो आगे हाई किंतु परे अतः निम्न शक्ति स्तर टक किंतु आगे उच्च शक्ति स्तर टक किंतु परे देखो ये टाइम अंदर शूटर ते के ऐसे थे प्रमाण ते के ऐसे थे तुम्हारे के प्रमाणों दिए दीची प्रमाण ते के ऐसे थे এটা হচ্ছে আমাদের কি সূত্র তাহলে এটাকে আমরা একটা বক্স আবদ্ধ করলাম এটা হচ্ছে আমাদের একটা সূত্র এখন তোমাকে এখানে তিনটা মান বসাতে হবে একটা হচ্ছে তুমি কোন পরমাণু নিয়ে কাজ করছো সেটার পারমাণবিক সংখ্যাটা বসাতে হবে তারপর দুই নাম্বার তুমি কোন কক্ষপথ থেকে কোন কক্ষপথে যাচ্ছো কিংবা ফিরে আসছো অর্থাৎ তোমার ইলেকট্রন কোন কক্ষপথ থেকে কোন কক্ষপথে যাতায়াত করছে ওইখানের মধ্যে লো যেটা আছে সেটা এখানে বসাবো হাই যেটা আছে সেটা এখানে বসাবো যেমন ফর एग्जांपल আমি বললাম তোমাকে 6 থেকে 4 এ ফিরে আসছে কত 6 থেকে 4 এ ফিরে এসেছে তাহলে বলো তো 6 থেকে 4 এ ফিরে আসো কিংবা যা কোনো সমস্যা নাই যাওয়া ফিরে আসা কোনো সমস্যা নাই আমার লো কত লো হচ্ছে 4 হাই কত হাই হচ্ছে 6 অর্থাৎ দুইটা কক্ষপথের মধ্যে যেটার মান কম থাকবে সেটা লো যেটার মান বেশি থাকবে সেটা হাই তুমি আমাকে বলতে পারো ভাইয়া বুঝতে পেরেছি যেটার মান কম সেটা লো যেটার মান বেশি সেটা হাই কিন্তু ভাইয়া যদি একটা ইলেকট্রন নিচ থেকে উপরে যায় এমন একটা ইলেকট্রন উপর থেকে নিচে আসে দুইটা কি আসলে সেম হবে মানটা সেম হবে যেটুকু শক্তি লাগবে সেটা মানটা সেম হবে শুধুমাত্র দিকে বিপরীত হবে যেমন আমি যদি বলি যাওয়ার সময় শক্তি শোষণ করবে শক্তি শোষণটাকে যদি আমি বলি পজিটিভ শক্তি শোষণটাকে যদি বলি ডেলিটাকে যদি বলি পজিটিভ তাহলে যখন সে শক্তি ছেড়ে দিবে নির্গত করবে কিংবা বিকিরণ করবে তখন আমাকে কি বলতে হবে ডেলিটা নেগেটিভ তার মানে মান সেম আসবে তুমি যদি শক্তি শোষণ করে নেওয়াটাকে পজিটিভ ধরো তাহলে শক্তি ছেড়ে দেওয়াটাকে তোমার নেগেটিভ ধরতে হবে তবে এগুলা নিয়ে আমাদের এখানে লাগবে না এই পজিটিভ নেগেটিভের ব্যাপারগুলো আসবে না আমরা কোনো পজিটিভ নেগেটিভের ব্যাপার এখানে আনতে চাচ্ছি না আমরা শুধু মান নিয়ে কাজ করছি কি নিয়ে বলো তো আবার মান নিয়ে কাজ করছি শুধু কি নিয়ে কাজ করব মান নিয়ে কাজ এখানে আমরা পজিটিভ নেগেটিভের ব্যাপারগুলো আমরা আনবো না যা আনা দরকার ওটা কিন্তু আমরা অলরেডি এনে ফেলেছি মাইনাস যা দেওয়া দরকার যা করা দরকার করে ফেলেছি এখন আর এত ঝামেলা নাই এখন আমরা কি করব পরীক্ষায় এই প্রমাণ প্রমাণ আমাদের লাগবে না আমরা পরীক্ষায় সরাসরি এই সূত্র দিয়ে অঙ্ক করব আমাকে যদি বলে কতটুকু শক্তি লাগবে কিংবা কতটুকু শক্তি ছেড়ে দিবে সরাসরি এই সূত্রটা দিয়ে অঙ্ক করব এই যে এই সূত্রটা দিয়ে অঙ্ক করব এটা হচ্ছে আমাদের সূত্র এখান থেকে পরবর্তীতে এই এই এখানে চলে যাব প্রথমত এটা লিখব এটা লেখার পর এখানে চলে যাব অর্থাৎ z স্কয়ার e1 এটা লিখব লেখার পর e1 এর মানটা বসিয়ে দেব ক্লিয়ার আবার বলছি যখনই তোমাকে বলবে শক্তি শোষণ বা বিকিরণ বের করো শক্তি শোষণ বা বিকিরণ বের করো শোষিত বা বিকিরিত শক্তি বের করো e ডেলি বের করো তখন তুমি বলবে ডেলি সমান z স্কয়ার e1 এরপর এটা এবং এখান থেকে পরবর্তীতে তুমি কি করবে e1 এর মানটা বসিয়ে দিবে ক্লিয়ার ওকে এবার আসো 
এবার আসো ভালো করে তাহলে যেটা মুছে ফেললাম এটা তো বুঝতে পেরেছো না শক্তি শোষণ করলে সেটাকে আমরা পজিটিভ ধরে নিই ছেড়ে দিলে সেটাকে আমরা নেগেটিভ ধরে নিই এটা নিয়ে মাথা ব্যথা করার দরকার নেই যদি তুমি মুখে বলো দাও শক্তি শোষণ হয়েছে বিকিরণ হয়েছে তাও হবে প্লাস মাইনাস দিতে হবে না মাথা ব্যথা করার দরকার নেই মাথা ব্যথা করার দরকার নেই এবার আসো ডেল ই এটার সময় আমরা একটা কাজ করতে পারি ডেল ই অর্থাৎ যেটুকু শক্তি সে ছেড়ে দিচ্ছে এটার সময় আমরা লিখতে পারি আমরা জানি আমরা তোমাদেরকে আগের লেকচারে বলেছি যে আলোর শক্তি আলোর শক্তি ই সমান এইচ এফ আলোর শক্তি অথবা ফোটনের শক্তি ই সমান এইচ এফ অর্থাৎ প্লাঙ্কের ধ্রুবকের সাথে এফ গুণ করব এবং এটা কাজ হচ্ছে আইনস্টাইনের সূত্র বলেছিলাম আমরা এখানে সেই কাজটা করতে পারি ডেলি সমান আমরা লিখতে পারি প্লাঙ্কের ধ্রুবক এবং এফ ডেলি তো একটা শক্তি একটা শক্তি না মনে করো যে ডেলি তিনশো জুল পাঁচশো জুল ছয়শো জুল এই ধরনের একটা শক্তি আর কি সো এই শক্তি সমান আমরা বলতে পারি এইচ এফ যেটা আমরা বলেছি আলো শক্তি সমান এই সমান এইচ এফ তোমরা অনেকে ভাবতে পারো ভাইয়া ডেল ই আছে ডেল আছে তাও কেন এইচ এফ লিখলেন এইচ ডেল এফ কেন লিখলেন না এইচ ডেল এফ লিখার দরকার নেই ডেল ই এটাও একটা শক্তি বারবার বলছি বুঝো ডেল ই যদি এখানে ডেল ই দিয়েছি ডেল দিয়েছি বাট ডেল দিয়ে দেখে কনফিউজ হওয়ার দরকার নাই ডেল থেকে তোমার কনফিউজ হওয়ার দরকার নাই ডেল তো একটা শক্তি বোঝাচ্ছে যেমন আমি যদি বলি ই এইচ হচ্ছে পাঁচশো ই লো হচ্ছে তিনশো তাহলে ডেল ইটা কত ডেল ইটা হচ্ছে দুইশো তো এটা তো একটা জাস্ট শক্তি তো একটা শক্তি না তো তুমি যদি এটা সমান এইচ এফ লিখো এটা সমান এইচ এফ লিখতে পারো তাহলে এটা সমানও এইচ এফ লিখা যাবে সেই জন্য আমরা এখানে আর ডেল দিই নাই ঠিক আছে কোনো কনফিউশন যেন না থাকে আমার স্টুডেন্টরা হবে একেবারে সেলিট আমার স্টুডেন্টরা হবে একেবারে গোল্ডেন আমার স্টুডেন্টদের মাঝে কোনো ফাঁক ফুকর কোনো ধরনের কী থাকবে না কনফিউশন থাকবে না তাহলে এইচ এফ এরপর এখানে জেড স্কোয়ার টু পয়েন্ট ওয়ান সেভেন টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এইটিন এখানে ওয়ান বাই এন এল স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এন এইচ স্কোয়ার ওকে নাইস এতটুকু পর্যন্ত কোনো সমস্যা আছে ডেলি সমান এইচ এফ লিখলাম কোনো সমস্যা নাই এবার আসো আমরা তরঙ্গ দুর্ঘটা বের করতে চাই অর্থাৎ যেটুকু শক্তি চলে যাচ্ছে বা শোষণ করছে ওইটা তরঙ্গ দুর্ঘটা বের করতে চাই ভাইয়া এটা করে লাভ কি এটা করে লাভটা হচ্ছে আমরা কি পড়ছি বলতো বর্ণালী পড়ছি বর্ণালী আমরা এই যে বর্ণালী পড়ছি তোমাদেরকে আগের লেকচারে দেখিয়েছি বর্ণালীটা আমরা হিসেব করি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ক্রমানুসারে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ক্রমানুসারে বর্ণালীটা আমরা হিসেব করি বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ক্রমানুসারে যে পেটানটা পাই যে নকশাটা পাই সেটাই বর্ণালী কাজে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা বর্ণালীর ক্ষেত্রে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থেকে আমরা বর্ণালী নির্ধারণ করি কাজে আমাদেরকে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা বের করা চাই এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা ডিপেন্ড করে ওই যেটুকু শক্তি সে শোষণ করেছে কিংবা যেটুকু শক্তি সে বিকিরণ করেছে ওইটার উপরে শোষিত শক্তি অথবা বিকিরিত শক্তির উপর আমার কি করে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা নির্ভর করে তাহলে আমার এই ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি এইচ আর এফ এর জায়গায় কি লিখবো বেক ডিভাইডেড বাই ল্যামডা তাহলে এফ ইসিকল টু সি বাই ল্যামডা এটা কীভাবে সেছে আগেও বলেছি ভি সমান এফ ল্যামডা তাহলে এখন যদি তুমি এফ সমান লিখতে চাও তাহলে ভি বাই ল্যামডা আবার আলোর বেগ সি সি বাই ল্যামডা এ সি বাই ল্যামডা এখানে যা আছে সেটাই জেড স্কোয়ার টু পয়েন্ট ওয়ান সেভেন টেন এম্বার্স মাইনাস এইটিন ওয়ান বাই এন এল স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এন এইচ স্কোয়ার এবার দেখো এখানে এইচটাও একটা ধ্রুবক সিটাও একটা ধ্রুবক এইচ একটা ধ্রুবক সি একটা ধ্রুবক এইচ এর মান অলওয়েজ একটাই থাকবে সি এর মান অলওয়েজ একটাই থাকবে আলোর বেগ এবং প্লাঙ্কের ধ্রুবক কাজে এই ধ্রুবকগুলোকেও আমি এই জায়গায় ধ্রুবকের সাথে ক্যালকুলেশন করে দিতে পারি তাহলে আমরা শুধুমাত্র ওয়ান বাই ল্যামডা পাবো ওয়ান বাই ল্যামডা ভালো করে খেয়াল করো ওয়ান বাই ল্যামডা ওয়ান বাই ল্যামডা সমান জেড স্কোয়ার তারপর এই এইচ এবং সিকে আমরা নিচে পাঠিয়ে দিলাম তাহলে এইচ এবং সিকে আমরা নিচে পাঠিয়ে দিলাম এইচ এর মান হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স টেন এম্বার্স মাইনাস থার্টি ফোর ব্র্যাকেট দিলাম সি এর মান হচ্ছে থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট ব্র্যাকেট দিলাম উপর আছে টু পয়েন্ট ওয়ান সেভেন টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এইটিন ব্র্যাকেট দিলাম আর এদিকে যেটা আছে সেটা লিখলাম ওয়ান বাই এন এল স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এন এইচ স্কোয়ার ওকে আচ্ছা সো এবার এই যে আমরা যদি এই পার্টটাকে ক্যালকুলেশন করি এই পার্টটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেটর প্রেস করে ক্যালকুলেশন করি তাহলে কত আসবে চলো আমরা একটু ক্যালকুলেটর প্রেস করে আমরা সবাই করি যাতে আমাদের রিয়েলি ফিল হয় বিশ্বাস হয় আমরা একটু সবাই এই কাজটা করি সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর তারপর হচ্ছে ও আমি আমি তো আমি তো উপরে দিয়ে দিয়েছি এটা উপরে দিবে টু পয়েন্ট ওয়ান সেভেন ই
नीचे दीबे सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स इंटू टेन टू दि पावर माइनस थार्टी फोर एवं एरपर दीबे थ्री इंटू टेन टू दि पावर एट देवर पर क्योंकुलेटर प्रेस करो ते कत आस दस अच्छा तपर आस पट्टी एकानब्बे अनेक विशाल एक संख्या चले आस ठीक है ओके एबारे क्च करी अनेक विशाल एक संख्या चले आसान ये एक पावर दिए लिखी तेल पावर दिए लिखले आन पॉन्ट जिरो नाइन एधन एक आसान पुरोटा एक बार लिखे दीची तुम्हारे देखो पुरोटा जो लिखे दी कि आ देखो अच्छा तो आसे वन पॉन्ट जिरो नाइन वन सिक्स टेन टू दि पावर सेवेन आसे अच्छा देखो तो तुम्हारे आस जेड स्कोर तपर हम पॉन्ट टू दि पावर कत सेवेन तरप बाकी ओके तेल ये तीनटा कन्सटैंट क्योंकुलेशन कर पॉइंट जिरो नाइन सिक्स टेन टू दिवस सेवेन ओके तुम्हारे आस पे वन बैमडा समान इट आसते सो हमें इन फ्यूचार जो लैमडा बेर करते हैं वन बैमडा दिए करते हैं वन बैमडा सूत्र थे लैमडा बेर करते वन बैमडा समान जेड स्कोयर तमानी तुम्हारे जे प्रमाणता थको से प्रमाणा जेड बसा तपर ये ध्रुवकता बसा तपर ओट बसा ठीक है एन युवक के बला है ये एक ध्रुवक पासी एखे एक ध्रुवक आसचेना ये एक ध्रुवक हिसेबे बोलते एक ध्रुवक ये सब अंकर क्षेत्र ये आसें कारण सब अंकर क्षेत्र इ वन सेम ए सेम सी सेम तो ये एक ध्रुवक एवं इनका बी रिड बार्क ध्रुवक ये कि बी रिड बार्क ध्रुवक तेल तुम्हें जो रिड बार्क ध्रुवकर मान कत तुम्हें बो रिड बार्क ध्रुवकर मान हम वन पॉन्ट जिरो नाइन सिक्स वन पॉन्ट जिरो मन रखते मान एवं सरसर बसिए दीब तो सूत्रा ना शिखे सूत्रा लिखते मुझे दीची ए पास मुझे लिखी देखो भलोक हमें सूत्रता के लिखते प्रकाश करते वन बैमडा समान हो जेड स्कोयर एवं युवकता के बोलते परवर्तीच ये रिडबार्क ध्रुवक बीच दिए प्रकाश करी रिडबार्क ध्रुवक आर एच ये एखे आर एच लिखल आर एच एर परवर्ती वन बन लो स्कोयर माइनस वन बन हाई स्कोयर ये हमारे फाइनल सूत्र यहाँ हमारे फाइनल सूत्र तेल दूटा सूत्र पे एक हे तरंग दुर्ग बेर कर सूत्र जेखने वन बैमडा समान जेट स्कोर रिडबार्क ध्रुवक रिडबार्क ध्रुवकर मान ऊपर लिखा जाए वन पॉइंट जिरो नाइन सिक्स टैन टू दि पावर सेवन टू दि पावर सेवन टू दि पावर इट क्योंकि टू दि पावर और आक डाल इ बेर कर सूत्र डाल इर क्षेत्र क्योंकि आरोप रिडबार्क नहीं डाल इर क्षेत्र क्योंकि इ आस जेट स्कोर इ वन तपर इटा तेल दूटा सूत्र पे एक हे डाल इ डाल इर क्षेत्र हे जेट स्कोयर इ वन तपर हे वन बन एल स्कोयर माइनस वन बन एच स्कोयर और लैमडार क्षेत्र रिडबैक ध्रुवक चले आस तो ध्रुवक विशेषकर मैक्सिमाम अंके डाल बेर करते ना बोले के तरंग दुर्ग बेर करते बोला अर्थात जेटुकु शोषण करण कर तरंग दुर्ग बेर करो अथवा कौन आलोटा से विकिरण कर प्रश्न कर तुम्हें कौन आलो विकिरण कर तो कौन आलो विकिरण कर तरंग दुर्ग बेर करार पर यह तरंग दुर्गटा जी आलोर साथ मिले प्रत्येक आलोर एक तरंग दुर्गे रेन्ज आसेरा जे अन्सार पा से जे आलोर साथ मिले वो आलोटा विकिरण कर मैथ कर ले क्लियर है जो मैथ करो और क्लियर है आपात सूत्र लिखे दी सूत्रगला आयत् करो तेल वन बैमडा समान जेट स्कोर रिड बैक ध्रुवक वन बन एल स्कोर माइनस वन बन एच स्कोर एन एल टा आगे एन एस टा पर माथे रखबा ठीक है तुम्हारे बोए एन वन एन टू दिए लिखते परे एन वन एन टू दिए लिखले एन वन एन टू दर आसल बुझा को लो को हाई एट बुझा कि जैक तो यही हमारे रिड बैक समीकरण ये समीकरण के बला है रिड बैक समीकरण ऊपर समीकरण के बला है रिड बैक समीकरण एखे रिड बैक ध्रुवक ठीक है एवं रिड बैक ध्रुवकर मान तो लिखे दिए ओके ठीक है तेल मैथ करो तुम्हारा और क्लियर है